เรือไม่ออกตอนนี้เราอยู่ไหนครับท่าเรือครับเราจะนั่งต้องเรือชมเมืองบริษัทสิบสี่เหรียญนะครับไปชมกันแยกกันจ่ายนะเดือนว่าคนจะพบพาคนเจอแล้วครับนี่นี่หน้าหน้าดิทำเลทำเลหน้าทำเลครับเรือก็จะมีดักฟ้าที่เป็นปาติกนะครับกันพวกความหนาวเย็นแล้วก็มีเบียร์มีอะไรขายนะคนน้อยแล้วก็ไม่มีรอบกลางคืนเต็มที่คือห้าโมงเย็นคนที่นี่นอนเร็วข้างในเป็นบาร์มีห้องน้ำโอเคซื้อจากซุปเปอร์มาแดกเองโอเคแพงแพงเบียร์เมืองไทยอ่ะขวดแบบนี้เป็นร้อยอันนี้สี่สิบบาทสี่สิบบาทโอ้กินน้ำแร่ทุกวันเลยนี่หน้าหน้าหน้าหน้าดีเนี่ยตรงนี้นอนนอนนอนเขาจะเปิดนัดเขาจะเปิดดัดฟ้าใช่ไหมพี่ถ้าผมไม่ตกสุดท้ายก็คือจะเป็น5โมง15นาทีที่นี่เขาไม่ดูกลางคืนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส
actually decided to blow their palace of the republic there a governmental building in the gdr and after its demolishing in the late 90s let us one of your royal ah okay now i understand yes oh, we yes okay so let's share them for future you know you never know what wanted back and so there is a huge debate about many of the things we show here and it's um since since <laughs> and on the left here is the nickel first mentioned in the 13th century unfortunately not all of the old buildings survived the wars only five of the concrete slabs so they were prefabricated buildings which creates a very special ambiance here in the district It was rebuilt by Erich Honecker. Erich Honecker was a leader in the GDR for quite some time, and he really wanted to rebuild it this way. So some people call it uh, Erich's Disneyland. As well. The statue on the left is St. George fighting a dragon, and the friendly neighborhood. The people who went back are not from Berlin. Very <laughs> unlikely. <laughs> And we're about to turn around, straight ahead is a lock in the river Spree and we do need this lock and another lock in the Spree to keep the water level at a certain height, 3 meters and 15 on our side and if we wanted to pass this lock it would take us 20 minutes until we could continue. This it's really special. Not because they usually don't. There is one other city, it's Rostock, it's close to the Baltic Sea, and they rebuild it in prefabricated buildings as well. But usually, this is not how, how older parts of cities look like. If you know Heidelberg or even Munich, it's a bit different. But I, I, I love it but because it's so weird. It's just, it's really crazy. left here is the Marstall building and the Marstall is where the royal stables have been. Oh, and on the left is a very unpopular boat. <laughs> really sad, no one likes it. <laughs> Check in with the West German or foreign passport and they didn't get to get foreign currency there. It was one of the few ways how they tried to get some foreign money. Uh, selling spies in the end, for example. Secret Service on the right here filming us and we're spying. <laughs> Is the Museum Island, also the, the, the Berliner Dome marks the beginning of the Museum Island. And the first museum was built in 1830 by Schinkel. Schinkel was a very influential architect here. Um, so by 19th century, it's basically two names Schinkel, Schlüter, if you're ever. Especially the beginning of the Museum Island, and there is the old National Gallery here behind the trees. It shows uh, paintings from the 19th century. So the, the British monarch and the President of Israel are the highest security levels. Uh, anyways, on our left, so think of. Oh, I'm not going to tell you. Do you think I want to do this job at like 60 something? No, but I want my island now. Now, it was a group of people who were known for spectacular uh, break-ins. And it's, it's we miss it very much. Do we have Canadian guests? But this is, is it French balconies already? I don't know. Is that right? Juliette balconies. It's not, it's, it's, it's not, much more beautiful than before, but it sounds better. Should get back? I don't know. I didn't finish my studies. And this is the cheapest boat trip, so we have to speculate. No, I did. I did sociology at this. And so, don't tell my parents. They think I'm going to be an engineer. So let's keep it that way. And here on the right is a building with a circle on top. It's a very influential theater company, the Berliner Ensemble. 
it was founded by Bertolt Brecht and Helene Weigel. Back then, uh, they were a very influential couple of artists, but Helene Weigel was a very influential actress and role model icon, and she ran half of the business, and Bertolt Brecht was her husband and a very important playwright. And on our left is the train station Friedrichstraße, a former border crossing checkpoint Friedrichstraße during the separation. In front of it, the flat building with the glass facade is the so-called Palace of Tears. People in Berlin call that building Palace of Tears because it's the place where people had to say goodbye to their friends and family. And since during the Cold War, almost everyone knows a story that might be interesting because it's a big discussion still. What happened after the wall came down is a big issue. The architects are now the Palace of Tears. Now the street you see a bridge, which is the Volske Bridge. Mr. Volske was a Prussian military general in the 19th century. Not me, of course. No? Do you remember Angela Merkel? Yes, we do too. On my left here. And I miss her. I thought she did. At point, Angela Merkel was asked in an interview, do you want to run again? She said, no, I prefer hiking in the future. I don't want to run again. And there's something going on today. Oh, people trying to get back to Oswalds here. Um, and uh, this is the Chancellery, yes. Oh, did I say? It's the Federal Chancellery. This is where Olaf Scholz, yes, and her, and her, her a trademark sign. Yes. This. <laughs> Do you know why she did this? Uh, they released it, very, as I heard it very recently, uh, for the first time, yeah. that she, usually, they say she's a very, I mean, she's funny, and she was, she was a very funny, and she's very production during these days. So some people call it Jimmy Carter's smile. So 2015, 14, 15, there was this huge thing with many refugees. <laughs> Oh, <laughs> 